Hello dear learners, welcome to this lecture on the unit titled Systems Approach and Structural Functional Approach. This unit is from the BA second semester course titled Political Theory Part B. Now we have already learnt about modern approaches such as behavioralism and post behavioralism in our previous lectures. In this unit we shall learn about some other modern approaches namely the systems approach and the structural functional approach. Modern political scientists have looked at politics not in isolation but as a product of the social system. A diverse range of influences from the social, cultural, economic and legal environments affect the functioning of the political system. Thus, the two modern approaches namely the systems approach and the structural functional approach aim at studying politics in a comprehensive manner. Now, let us first discuss the systems approach. The systems approach is a modern approach as we have already pointed out. The political systems analysis seeks to relate political science to other social sciences such as sociology, economics, psychology and anthropology. The basic idea of the systems approach is that all social phenomena including political, economic, cultural, sociological etc. are interrelated and affect each other. Accordingly, political life cannot be seen in isolation from other aspects of social life. Political life is the outcome of a set of interactions between different subsystems. Having discussed the background of the systems approach, let us now proceed to discussing David Easton's political systems theory. The systems approach makes an attempt to explain the relationship of political life with other aspects of social life. The idea of a system was originally borrowed from biology for by the American sociologist Talcott Parsons who first popularized the concept of social system. Later on, David Easton further developed the concept of a political system. A political system includes not only governmental institutions such as the legislature, executive, courts of law and administrative agencies but also such organizations as political parties, interest groups, channels of mass media, political phenomena such as riots and demonstrations etc. According to the systems approach, a political system operates within an environment. The environment includes the political, social, economic, legal, moral, cultural environments. Accordingly, it is not possible to analyze political events in isolation from other aspects of the society. In other words, influences from the society, be it economic, religious or otherwise, do shape the political processes. The environment generates what we call demands from different sections of the society, such as demand for reservation in the matter of employment for certain groups, demand for better working conditions or minimum wages, demand for better transportation, demand for better transportation facilities, demand for better health facilities, etc. Again, there exists what we call support for the political system which may be manifested in different forms. Examples of support include payment of taxes to the government, respect for public authorities, symbols and ceremonies, obedience to laws, paying attention to governmental communications, etc. Both demands and support constitute what Eastern calls inputs. The political system receives these inputs from the environment. After taking various factors into consideration, the government decides to take action on some of these demands while others are not acted upon. Through the conversion process, the inputs are converted into outputs by the decision makers in the form of policies, decisions, rules, regulations and laws. The process of conversion depends on the capacity of the political system and distribution of resources among others. The outputs create reactions and responses in the environment which are fed back into the political system through the feedback loop. Feedback is a dynamic process. Information regarding the performance of the political system is communicated back to the system through the feedback loop affecting the subsequent behavior of the political system. It may also give rise to fresh demands and subsequent output functions. Accordingly, feedback is a cyclical process. When the political system functions as we have discussed, we have a stable political system. When the political system breaks down and cannot function as we have discussed, we have a dysfunctional political system. So learners, this brings us to the end of this particular section on the political systems analysis propounded by David Easton. 
In the next section, we shall talk about the structural functional approach. Now let us discuss the structural functional approach, which is yet another modern approach to the study of political phenomena. Structural functionalism as an approach has its roots in anthropology and sociology. It sees society as a complex system characterized by the presence of structures performing different functions in terms of customs, traditions, norms and values. The structural functional approach looks at both social structures and social functions performed by these structures. This approach treats the society as a single interrelated system where each part of the system has a definite and distinct role to play. Initially, theories of functionalism were propounded by anthropologists and sociologists like Malinowski and Radcliffe Brown. Subsequently, these theories were adopted by Talcott Parsons and Marion Levy. Thus, a new framework of analysis emerged in the field of sociological discussion. Now, let us look at Gabriel Allman's structural functional analysis. Talking about the political sphere, several new factors in the modern period, such as adult suffrage, emergence of political parties and pressure groups, new modes of communication, media, etc., have brought about new forms of structures and new spheres of functions. Accordingly, in the 1970s, Gabriel Almond and Bingham Powell applied the structural function approach to the field of politics. According to Almond, political systems need to perform a set of functions for sustaining itself. These functions are performed by different kinds of political structures. The structural function approach may be regarded as an offshoot of the system analysis. The structural function approach may be regarded as an offshoot of the systems analysis. Gabriel Allman defines political systems as a special system of interaction that exists in all societies performing certain functions. According to him, the main characteristics of a political system are comprehensiveness, interdependence and existence of boundaries. Like David Easton, Gabriel Allman also believes that all political systems perform input and output functions. The input functions of a political system are political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation and political communication. Political socialization is a learning process. It implies the process of transmission of political norms, attitudes, beliefs and behavior from one generation to another. Accordingly, political socialization helps in the shaping of the overall political culture. Some of the agents of political socialization include the family, school, peer groups, mass media, religion, political parties, and workplace experiences. Recruitment implies the process whereby members are recruited into the specialized role of the political system, whether as members of political parties, candidates contesting elections, etc. Primary groups such as family and school are capable of playing this role effectively. Interest articulation means the processes concerned with the formulation and expression of opinions, attitudes, beliefs, orientations and preferences of different sections in the form of claims and demands for political action. Interest articulation is the process whereby the diverse interests in a society are converted into political demands. This function is best performed by different interest groups. Interest aggregation is the process whereby the diverse interests are combined by way of accommodation and compromise so that such political demands may be given a concrete shape for policy formulation. This function is best performed by political parties. Political communication is the process whereby different components of a political system, such as individuals, groups and institutions, transmit and receive information with regard to the functioning of the political system. The mass media can play an important role in this regard. Again, Alman makes a threefold classification of governmental output functions relating to policy making and implementation. These output functions are rule making, rule application and rule adjudication. Thus, Alman believes that a stable and efficient political system converts inputs into outputs. Alman's structural functionalism is not free from criticisms. It is pointed out that the approach is basically modeled on the Western political system and hence it is not suitable for the study of developing countries where there are many problems based on religion, caste, language, ethnicity, poverty, etc. However, despite the criticisms, it must be said that the structural function approach, by stressing on the study of structures and functions, have provided a systematic tool for empirical investigation and political analysis. Thank you. Priya Sruta, 
আমি ইতিমধ্যে পাতি অহা কথাখিনি এবার আলোচনা করবলৈ চেষ্টা করো রাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নের দুটা অতিক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হল ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গী তথা গঠন আর কার্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে এটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণে রাজনীতি বিজ্ঞানক অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান যে সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি মনুস্তত্ত্ব আর নৃতত্ত্বর সম্পর্কযুক্ত করব বিচার ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল ধারণাটু এইটুয়ে যে সকলব সামাজিক পরিঘটনার লগতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সমাজতাত্ত্বিক ইত্যাদি বুর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে সেই ফলের সামাজিক জীবনের অন্যান্য দিকের রাজনৈতিক জীবনক পৃথক করে চাব নয় ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গীটে সমাজ জীবনের অন্যান্য দিকের রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্ক কেনেকা তার ব্যাখ্যা আগবাবলে চেষ্টা করে ব্যবস্থার ধারণাটু পুন প্রথমে আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ টেলকট পার্সনসে জীববিজ্ঞানের গ্রহণ করেছিল তেই পুন প্রথমবার সামাজিক ব্যবস্থার ধারণাটু জনপ্রিয় করেছিল আগল ডেভিড ইস্টনে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধারণাটু বিকাশ সাধন করেছিল ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এটা পরিবেশের ভিতর ক্রিয়াশীল সেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়িক নৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ আদি আটাইব সাঙুরি ল সেইদরে রাজনৈতিক ঘটনা সংগঠনা সমূহ সমাজের অন্যান্য দিকের নিলগাই বিশ্লেষণ করব নয় অন্য কথা কবলে গলে সমাজের বিভিন্ন প্রভাব সি অর্থনৈতিক ধর্মীয় বা অন্য বিষয়ক নহ কেউ সেইবিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটু আকার প্রদান করে পরিবেশে সমাজের বিভিন্ন খণ্ডর দাবি অর্থাৎ ডিমান্ডস সৃজন করে সেই দাবির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশেষ গোটর নিয়োগের ক্ষেত্র সংরক্ষণের দাবি উত্থাপন করা কাম করার বাবে উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যূনতম মজুরির বাবে দাবি উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার দাবি স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত সা সুবিধার লাভের করা দাবি ইত্যাদি আকৌ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটে সমর্থন অর্থাৎ সাপোর্ট লাভ করে যুক্ত বিভিন্ন রূপত মূর্তিমান হয়ে উঠে সমর্থনের উদাহরণস্বরূপে সরকারক প্রদান করা বিভিন্ন প্রকার কর রাজহা প্রশাসন প্রতীক আর উৎসব অনুষ্ঠানের প্রতি সন্মানবোধ ন্যায়ের প্রতি আনুগত্যবোধ সরকারি প্রচার ঘোষণা আদির প্রতি গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি ইস্টনের মতে দাবি আর সমর্থন উভয়ে হল উপাদক অর্থাৎ ইনপুটস রাজনৈতিক ব্যবস্থাটে পরিবেশের এই উপাদক সমূহ লাভ করে বিভিন্ন কারকর কথা বিবেচনা করে সরকারে এই দাবি সমূহ চালি জারি চাই তার মাজের কিছু দাবি পূরণ করবল বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর কিছু দাবি একশরিয়াক থয় রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়া কনভার্সন প্রসেসর মাজেদি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সকলে উপাদক সমূহ উৎপাদন ল রূপান্তরিত করে অর্থাৎ ইনপুটসক আউটপুটসলে কনভার্ট করে এই উপাদান সমূহ নীতি সিদ্ধান্ত বিধি ব্যবস্থা আর আইনের রূপত দেখা পাবল পায় রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়াটু রাজনৈতিক ব্যবস্থাটুর ক্ষমতা আর সম্পদর বিতরণের উপর নির্ভরশীল উপাদান সমূহে পরিবেশত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাবিল প্রতিক্রিয়ার চক্রর মাজেদি পুনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটু সুমায় পড়ে প্রতিক্রিয়া ফিডবেক হয়েছে এটা গতিশীল প্রক্রিয়া ই নতুন দাবি আর তার ফলশ্রুতিত উৎপাদন ক্রিয়ারও উদ্ভব করব পারে সেই ফলের চাবলে গলে প্রতিক্রিয়াক এটা চক্রাকার প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করব পারি যেটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাটে উল্লেখ করার ধরনে কার্য করে তেতিয়া আমি এটা সুস্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাব পার যেটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাটু ভাঙি যায় আর উল্লেখ করার দরে কার্য নকরে তেতিয়া আমি এটা বিকল রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাও ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাপক বিশ্লেষণটু সকল ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকরণের ব্যবহারিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করবেন ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমেদি ডেভিড ইস্টনে 
সকলো প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক আর ব্যবহারিক অধ্যয়নের বাবে এটা সাধারণ গাঁথনি সৃষ্টি করেছিল এটা আমি গঠন আর কার্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আলোচনা করি এই দৃষ্টিভঙ্গিটুয়ে সমাজখনক এটা একক আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে যত ব্যবস্থাটোর প্রত্যেক অঙ্গরে একটা নির্দিষ্ট তথা বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে প্রারম্ভিক অবস্থাত নৃতত্ববিদ আর সমাজতত্ববিদ যে মেলোডমস্কি আর রেডক্লিফ ব্রাউন কার্য বিষয়ক তত্ত্বসমূহ প্রবক্তা আসিল পরবর্তী সময় এই তত্ত্বসমূহ টেলকট পার্সনস আর মেরিয়ন লেভিয়ে গ্রহণ করেছিল এইদরে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাত বিশ্লেষণের এটা নতুন ভিত্তির সৃষ্টি হল গেব্রিয়েল আলমন্ডর গঠন আর কার্য বিষয়ক বিশ্লেষণ রাজনৈতিক পরিসরটু কথা আলোচনা করলে এই প্রত্যক্ষ করা যাব যে আধুনিক সময়ত বিভিন্ন কারক যে প্রাপ্তবয়স্কর ভোটাধিকার রাজনৈতিক দল আর প্রভাব গোষ্ঠীর আবির্ভাব সংযোগ মাধ্যমের নতুন নতুন আর্হি ইত্যাদির আবির্ভাবে নতুন প্রকারের গাঁথনি আর কার্যর পরিসর সৃষ্টি করেছে সেই অনুক্রমে বিংশ শতিকার সত্তর দশকত গেব্রিয়েল আলমন আর বিংহাম পাওয়েলে রাজনীতির ক্ষেত্র গঠন আর কার্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিটু প্রয়োগ করেছিল আলমন আর পাওয়েলে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিল যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটুক বুঝিবলৈ সংগঠনের লগতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটোর কার্যকলাপসমূহ বিশ্লেষণও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাটোর গাঁথনি আর কার্যবালিতে মূল গুরুত্ব আরোপিত হয় আলমন্ডর মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে ইয়ার বহন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবল কিছু কার্য সমাধা করব লাগিব এই কার্যসমূহ বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক গাঁথনিয়ে সমাধা করে গঠন আর কার্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিটু সিস্টেমস এপ্রোচরপর উদ্ভব হওয়া বলে কব পড়ি গেব্রিয়েল আলমন্ডে সমাজক এক আন্তঃসম্পর্কের গঠিত ব্যবস্থা বলে বিবেচনা করে যি ব্যবস্থাত প্রত্যেক অংশয় এক নির্দিষ্ট আর বিশেষ কার্য সম্পাদন করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রটু এনে ধরনের বর্ণনা করেছে ই এটা ভাব আদান প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা যুক্ত নির্ধারিত কিছু কাম করা প্রতিখন সমাজতে বর্তমান মতে কোনো এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিস্তৃতি কম্প্রিহেনসিভনেস আন্তর্নির্ভরশীলতা ইন্টারডিপেন্ডেন্স আর চারিসীমার অবস্থিতি ইস্টনের নিচিন আলমন্ডে বিশ্বাস করে যে সকলব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উপকরণ অর্থাৎ ইনপুট আর উপাদান আর উৎপাদন অর্থাৎ আউটপুট ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ কার্যব হল রাজনৈতিক সামাজিকরণ আর নিয়োগ সামাজিক প্রত্যাশা প্রকাশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ কার্যব হল রাজনৈতিক সামাজিকরণ আর নিয়োগ সামাজিক প্রত্যাশা প্রকাশ ইন্টারেস্ট আর্টিকুলেশন সামাজিক প্রত্যাশা সমন্বয় ইন্টারেস্ট এগ্রিগেশন আর রাজনৈতিক সংযোগ রাজনৈতিক সামাজিকরণ হয়েছে এক শিকন প্রক্রিয়া যার দ্বারা এগারী ব্যক্তিয়ে রাজনৈতিক পরিঘটনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী আর দিক স্থিতি আয়ত্ত করে ইয়ার দ্বারা এটা চামরপর আন এটা চামলে রাজনৈতিক আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বাস আর প্রকৃতির প্রেরণ ব্যবস্থা বুঝিব পড়ি এনেদরে রাজনৈতিক সামাজিকরণে সমগ্র রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক গড় দিয়ার ক্ষেত্র সহায় করে রাজনৈতিক সামাজিকরণের কেতবর কর্তা হয়েছে পরিয়াল বিদ্যালয় সমনীয়ার দল গণমাধ্যম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দল আর নিয়োগ অভিজ্ঞতা নিযুক্তি প্রক্রিয়ার দ্বারা রাজনৈতিক দলের সদস্য নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থী ইত্যাদি হিসাবে রাজনৈতিক পদ্ধতির বিশেষ ভূমিকাত ব্যক্তিসল নিযুক্তি করা হয় তেওলোক শুদ্ধ রাজনৈতিক নীতির দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে সেবা আগবাব পড়াক প্রশিক্ষণ দি দক্ষ করে তোলা হয় এই ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্র পরিয়াল আর বিদ্যালয়ের দরে প্রাথমিক গোট সমূহ অধিক দক্ষ সামাজিক প্রত্যাশা প্রকাশের অর্থ হয়েছে বিভিন্ন স্তরের লোকে দাবি আর স্বত্বর রূপত রাজনৈতিক কার্যর উত্থাপন করা মতামত দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বাস দিক স্থিতি আর অগ্রাধিকারের গঠন আর প্রকাশ পদ্ধতি এই কার্য সবাটুক কার্যকারীভাবে স্বার্থ গোটে করবেন সামাজিক প্রত্যাশা সমন্বয় পদ্ধতির দ্বারা ভিন্ন স্বার্থসমূহ সমন্বয় সাধন করা হয় যাতে সেই রাজনৈতিক দাবিসমূহ গ্রহণযোগ্য নীতিলে পরিণত করবেন এই কার্য রাজনৈতিক দলে 
সবাটুক কার্যকরীভাবে করবেন রাজনৈতিক যোগাযোগ পদ্ধতির দ্বারা রাজনৈতিক পদ্ধতির বিভিন্ন উপাদান যে ব্যক্তি গোট আর অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক পদ্ধতিটির কার্য সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ আর গ্রহণ করে এই ক্ষেত্র গণপ্রচার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন আলমন্ডে আকৌ সরকার উৎপাদন কার্য যে নীতি নির্ধারণ আর তার কার্যকরীকরণ আদি তিনটা শ্রেণীত বিভক্ত করেছে এই উৎপাদন কার্যকেটা হল নিয়ম প্রবর্তন নিয়ম প্রয়োগ আর নিয়মের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এইদরে আলমন্ডে বিশ্বাস করে যে এক স্থায়ী আর কর্মকুশল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উপকরণক উৎপাদন পরিবর্তন করে ধন্যবাদ